வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது எலுமிச்சம்பழ தோலை நம்ம தூக்கி வீசாமல் அதை வச்சு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஊருக்காக தாங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க எலுமிச்சம்பழ தோலை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஊறுகாய் தான் செய்ய போகிறோம் நார்மலாக எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சர்பத் இல்லை நிறைய வந்து நம்ம குக்கிங்க்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது தோலை வந்து தூக்கி வீசிடுவோம் இனி அந்த மாதிரி தூக்கி வீசாமல் நீங்கள் அதோடய தோலை வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நிறைய சேர்ந்த பிறகு நம்ம அதை ஊறுகாய்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பழத்தை வந்து நான் அந்த மாதிரி எடுத்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த தோலெல்லாம் நாலு பீஸாக கட் பண்ணிடுங்க இதோடு நான் வந்து மூணு எலுமிச்சம் பண்ணோம் முழுசாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னால் நமக்கு எலுமிச்சம் ஒரு வந்து கொஞ்சம் கிரேவி கண்டஸ்டன்ட்டுக்கு நமக்கு வேணும் அதனால் வந்து நான் மூணு எலுமிச்சம் பண்ணம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு நாலு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழத்தை வந்து இந்த மாதிரி நாலு பீஸாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் வந்துடும் இதே மாதிரி முழு எலுமிச்சம் பழத்தை நான் மூணையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம இதில் ஒன்று சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிளா பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு சின்ன வாலியோ எது இருந்தால் இதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் வந்து டப்பாவில் வந்து இதை போட போகிறேன் இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு முக்கால் வாசிய அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்குங்க நான் இந்த ஸ்பூனால் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா குளிக்க விட்டுட்டு நீங்கள் வெயிலில் வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு இதை நீங்கள் வச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த தோல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருக்கும் நீங்கள் நமக்கு இப்போ வெயில் சீசனால் நம்ம வெயிலே வச்சு எடுத்துடலாம் வெயில் படவில் எனக்கு வெயிலில் வைக்க முடியலங்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்ல தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு இதில் ஊற்றி நீங்கள் வச்சிங்கனாலே ரெண்டு நாளைக்கு அது உள்ளே நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து இதை தாளிச்சிடலாம் இப்போ உப்பு போட்டு நல்லா குளிக்காச்சு இப்போ இதை வெயிலில் வச்சு நான் ஒரு மூணு நாள் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வெயிலில் மூணு நாள் வச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் நமக்கு தோலில் நல்லா வெந்துருக்கு கொஞ்சம் கலர் கூட மாறி இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏற்கனவே நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதோடு இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு ஊறுகாய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இதோடு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வினிகர் சேர்த்தாலும் நமக்கு ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் கெட்டு போகாது இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் வெயிலில் வச்சு இதை எடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த மிளகாய் தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் நம்ம வினிகரில் ஊற்றிருக்கனால இது எல்லாமே கொஞ்சம் வெயிலில் வச்சிங்கன்னா அது எல்லாமே இந்த வந்து எலுமிச்சம் உள்ள சாந்துரும் அதனால் ஒரு மணி நேரம் வெயிலில் வச்சு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வெயிலில் ஒன் ஹவர் வச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கடுகு வந்து நல்லா வெடிக்கணும் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிடுங்க இப்போ அதே கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெந்தயம் நல்லா பொரியணும் வெந்தயோடைய கலர் வந்து நல்லாவே மாறிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதே நம்ம கொட்டி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பொரிச்ச கடுகு வெந்தயம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸில் போட்டு நல்லா பவுட்ராக நுணுக்கிக்குங்க இந்த மாதிரி பவுட்ராக நுணுக்கி எடுத்துக்குங்க இப்போ அடுப்பான் பண்ணி கடாய் வச்சுக்குங்க இதில் வந்து நான் நூறு எம்எல் வந்து நல்லெண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணால் தான் ஊற வந்து ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து நீங்கள் கூடுதலாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சுவையை கொடுக்கும் இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும்
ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் இதோடு நான் இன்னும் இது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாயத்தில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் வந்து கூடுதலாக வேணால் கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கழுகு வெந்தயம் ரெண்டுத்தையும் பொடி பண்ணிச்சுருக்க இந்த பவுடரும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெயிலே உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே சிம்லே வச்சிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நல்லா சாந்து அந்த லெமனோடு உங்களுக்கு நல்லா சாந்து இருக்கும் உங்களுக்கு கலர் கூட சில பேர் வந்து கேசரி பவுடர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அது தேவையில்லை நமக்கு நமக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த மிளகாய் தூளுடைய கலரே நமக்கு இதுக்கு போதும் இது வந்து அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் அதுங்க நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்ம ஒரு பவுலில் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி பவுல்லையும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பவுல்லையோ தான் நீங்கள் இதை வந்து நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் பிளாஸ்டிக் நீங்கள் வந்து சில்வர் பாத்திரத்துலேயோ இல்லை அலுமினியம் பாத்திரத்துலேயோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம் கண்ணாடி பவுல் இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு பெட்டர் இப்போ நம்ம இதை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இதை வெயிலில் வச்சு கூட நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் வச்சுருங்க இது ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு கெட்டு போகாமல் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அது இல்லாமல் எலுமிச்சந்தோலை நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் அதை வச்சு நம்ம சூப்பரான ஒரு சிம்பிளான ஊருக்க நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சிட்டோம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண